হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আমিও ভালো আছি আজকে আমি চলে এসেছি অস্ট্রেলিয়ান স্টুডেন্ট ভিসার একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে কোর্স ডেফরমেন্ট স্টুডেন্টদের অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস যদি লেটে করা হয় তাহলে কিন্তু কোর্স ডেফার হয়ে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে কোর্স ডেফার হলে আপনারা কি করবেন বা অ্যাকচুয়ালি অস্ট্রেলিয়াতে স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য কখন আপনাদের প্রসেসিং টাইমটা স্টার্ট করতে হবে এবং কোন ইন্টেকটা ধরলে ভালো হবে আজকে সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলব অস্ট্রেলিয়াতে সাধারণত দুইটা ইন্টেক থাকে সেটা হচ্ছে জুলাই এবং ফেব্রুয়ারি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে নভেম্বরেও ইন্টেক থাকে তো সেক্ষেত্রে যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে আগে আপনি দেখে নেবেন যে আপনি কোন কোর্সটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন এবং সেই কোর্সের জন্য কয়টা ইন্টেক আছে যদি দুইটা ইন্টেক থাকে সাধারণত ফেব্রুয়ারি আর জুলাই এই দুইটা ইন্টেকই থাকে তো সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্টুডেন্টদেরই দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে জুলাই ইন্টেকেরই অ্যাপ্লাই করে তো আপনি যদি জুলাই ইন্টেকে আসতে চান তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনার আয়াস কমপ্লিট করে ফেলতে হবে এবং পাশাপাশি আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে অফার লেটার নিয়ে আসার জন্য কারণ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে অফার লেটার আনতে বেশি সময় লাগে না অফার লেটার আসার পরেই বেসিক্যালি আসল খেলাটা শুরু হয় বেশিরভাগ সময় এজেন্টরা আমাদেরকে টাইমের বিষয়ে আসলে কিছু ভুল ইনফরমেশন দেয় যেমন আপনি যদি জুলাই ইন্টেকটা ধরতে চাচ্ছেন আপনি মেতে গিয়েছেন কোনো এজেন্টের কাছে তো মেতে গেলে ওনারা আপনাদের এটা বলবে যে হ্যাঁ এখনো সময় আছে আপনি অ্যাপ্লাই করে দেন আপনি ভিসা আপনি অফার লেটার পেয়ে যাবেন একদিনের মধ্যে ডিটি ক্লিয়ারেন্স আপনাদেরকে দুই দিনের মধ্যে এনে দিব সিওই একদিনের মধ্যে আর ভিসা এক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবেন তার মানে সব মিলে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে আপনি আপনার ভিসা হাতে চলে আসবে কিন্তু আসলে এই জিনিসটা কিন্তু সঠিক না এজেন্টটা আপনাকে এটা বলে এটা কারণ হচ্ছে তারা চায় অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তা আপনি অ্যাপ্লাই করেন এবং কারণ আপনি যদি অ্যাপ্লাই ওখানে করেন এবং আপনি যদি ভিসা পেয়ে যান এবং যখন আপনি টিউশন ফিস পাঠান এজেন্টরা কিন্তু তাদের কমিশনটা পেয়ে যায় তো যত তাড়াতাড়ি আপনাকে তারা পুশ করতে পারবে তাদের কিন্তু তত তাড়াতাড়ি ভালো কিন্তু সামহাও আপনি যদি ভিসা পেতে লেট করেন আপনার ক্লাস স্টার্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ইউনিভার্সিটি পরে ইন্টেকের জন্য আপনাকে কিন্তু তারা কোর্সটা ডেফার করে দেবেন তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে আপনি মিনিমাম সাত থেকে আট মাসের হিউজ একটা স্টাডি গ্যাপ পাবেন যেটা আপনার জন্য এবং বা আপনার পড়াশোনার জন্য কোনো কিছুর জন্যই কিন্তু মানে ঠিক হবে না কারণ আপনি টিউশন ফিস পাঠাচ্ছেন সাপোজ তেরো বা পনেরো হাজার ডলার সেটা আপনি অলরেডি সাত থেকে আট মাস আগেই বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তো এতগুলো টাকা ওখানে তাদের অলরেডি ইউনিভার্সিটির যে অ্যাকাউন্টে জমা থাকতেছে পাশাপাশি আপনি যে ব্যাংক স্টেটমেন্টে অনেকগুলো টাকা শো করেন সেগুলো আপনাকে কন্টিনিউ করে যেতে হচ্ছে ছয় সাত মাস যতদিন আপনি এখানে না আসেন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকের জন্যই অনেক প্রবলেমেটিক হয়ে যায় তো সামহাও আপনারা যদি দেখেন যে আপনি জুলাই ইন্টেকটা ধরতে পারবেন না আপনার আইআরটিএস বা সব কিছু পেতে সব পেপারসগুলো হাতে আসতে আপনার এপ্রিল বা মে হয়ে যাচ্ছে তো তখন অবশ্যই জুলাই ইন্টেকের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না আপনি দেখবেন যে আপনার ইউনিভার্সিটিতে নভেম্বরের ইন্টেক আছে কিনা বা ফেব্রুয়ারি ইন্টেক আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেই ইন্টেকগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করুন কিন্তু জুলাই ইন্টেকে অবশ্যই না এজেন্টের এজেন্টদের কথায় মোটিভেট হয়ে আপনি যদি মানে সময় হাতে না থাকতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু কোর্স ডেফার হলে অনেক প্রবলেমের শিকার হতে পারেন আর আরেকটা বিষয় অনেকে মনে করে কোর্স ডেফার হোক আর যদি আমার সাত মাস ডেফার হয়েও যায় সমস্যা কি আমি আগে চলে আসব আগে এসে আমি এখানে কাজ করতে থাকব যখন ক্লাস শুরু হবে হবে কিন্তু একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়াতে আপনি যদি আগে আসেন অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে যতদিন আপনার কোর্স শুরু না হবে ততদিন কিন্তু আপনি কাজ করার পারমিশন পাবেন না দ্যাট মিনস আপনি ফোর্ট লাই ফোর্ট নাইটলি যে আপনি ফোর্টি আওয়ার্সে কাজ করার আপনার ওয়ার্কিং রাইট আছে সেটা কিন্তু কোর্স শুরু হওয়ার পর থেকে কোর্স শুরু হওয়ার একদিন আগেও কিন্তু আপনি ওয়ার্কিং রাইটটা পাবেন না সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যদি কোর্স শুরু হওয়ার খুব বেশি আগে চলে আসেন সাপোজ তিন মাস বা চার মাস আগে চলে আসেন তাহলে এই টাইমটা কিন্তু আপনার যেহেতু কোনো ওয়ার্কিং রাইট নেই তো আপনাকে বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে এখানে থাকা খাওয়া লিভিং কস্ট অলমোস্ট আটশো ডলার প্রতি মাসে আপনাকে পে মানে পে করতে হচ্ছে যেটা অনেক হিউজ অতএব মানে যে কোনো কোর্স যে কোনো ইন্টারভিউ আপনি জান না কেন অ্যাটলিস্ট আপনাকে তিন থেকে চার মাস আগে থেকে এটার অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি শুরু করতে হবে আপনি যদি তিন মাস আগে মনে করেন আমি আয়াস দিব তাহলে হবে না কারণ আয়া
দুই মাস অ্যাটলিস্ট আপনাকে এটা প্রিপারেশন নিতে হবে পরীক্ষা দিতে হবে রেজাল্ট আসতে আঠারো দিন মতো সময় লাগে তো সব মিলে এটাই তো একটা তিন মাসের প্রস্তুতি তাই না ওয়ান্স ইউ ক্লিয়ার আইস দেন ইউ স্টার্ট ফর দ্য প্রিপারেশন ওকে আমি আমার আগের ভিডিওতেও বলেছি যে ভিসা প্রসেসিং টাইম অস্ট্রেলিয়াতে মিনিমাম এক মাস সময় লাগে বাংলাদেশ থেকে এবং আপনার জিটি ক্লিয়ার হতে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ দিন সময় লাগতে পারে ইভেন আপনি আপনার সিওই যেটা কনফার্মেশন অফ এনরোলমেন্ট সেটা আসতেও আপনার অনেক সময় বিশ থেকে পঁচিশ দিন ইভেন এক মাসও সময় লেগে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি অনলাইন অ্যাভারেজে ধরেন যে জিটি ক্লিয়ারেন্স পেতে বিশ দিন সিওই পেতে বিশ দিন আর ভিসা ভিসা পেতে আপনার এক মাস সময় লাগতেছে এখানেই তিন মাস চলে যাচ্ছে পাশাপাশি আপনি নিজেও কিন্তু কিছু টাইম ওয়েস্ট করে ফেলেন কারণ আপনি টিউশন ফিস পাঠাতে হয়তো বৃহস্পতিবারে আপনি সিওইটা পাচ্ছেন আপনার দেখাচ্ছে রবিবারে আপনার টিউশন ফিস পাঠাতে হচ্ছে এরকম অনেক ধরনের ফল্ট হয়ে যায় টাইম টাইম ম্যানেজমেন্টে অনেক ধরনের ফল্ট হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে অনলাইন অ্যাভারেজে চার মাস হাতে সময় রাখলে কোর্স ডেফার হয় না আমি যেহেতু এটা ফেস করেছি এ কারণে আমি স্টুডেন্টরা যারা আসে তাদেরকে অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে বলি কারণ আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি এই জিনিসটা আমাদের মাথায় থাকে না যে আমাদের কোর্স ডেফার হচ্ছে আমরা ওখানে হচ্ছে কি হচ্ছে না আমি অ্যাপ্লাই করে দিই তো প্রপার টাইমে প্রপার অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা অনেক বেশি জরুরি না হলে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি আপনি অনেক বড় প্রবলেম ফেস করবেন আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা সামাজিকভাবে অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করি যেমন যখন আমরা দেশের বাইরের আসার জন্য প্রসেসিং স্টার্ট করি আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন অনেকেই জেনে যায় যে আমরা দেশের বাইরে চলে আসতেছি তো যখন হয়ে যায় আপনি ভিসা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ছয় সাত মাস আপনাকে বসে থাকতে হচ্ছে তখন সবাই জিজ্ঞেস করতে থাকে কবে যাবা কবে যাবা কবে যাবা এই কবে যাবার কবে যাবার উত্তর দিতে দিতে আপনি ফেড আপ হয়ে যাবেন ট্রাস্ট মি তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমে আপনার কোর্সের ইনটেকের টাইমটা মাথায় রেখে আপনার আশা করছি যে যাদের কোর্স ডেফার হওয়া নিয়ে কোনো কনফিউশন ছিল তাদের এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়েছে যদি আমি কোনো ইনফরমেশান মিস করে যেয়ে থাকি তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি ট্রাই করব যে সেগুলো উত্তর দেওয়ার আর আমার যদি কোনো ইনফরমেশান গ্যাপ থাকে সেগুলোও জানাবেন হয়তো আমি অনেক কিছু জানি না আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো আর যেসব গার্জিয়ানরা বাচ্চাদেরকে পাঠাতে দেশের বাইরে পাঠাতে ওয়ারিড থাকেন যেমন আমার বাবা মা পার্সোনালি আশেপাশে অনেককে জিজ্ঞেস করতো যে কিভাবে কিভাবে কি করলো বা কোর্স রেফার হয়েছে এখন কি করব তো এগুলো যাদের কনফিউশন থাকে বা যারা এই প্রবলেমটা এখন ফেস করছেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমার ভিডিওটা দেখতে পারেন আশা করছি কাজে লাগবে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন